பருத்தி வீரரில் பணம் தான் ஒரு பிரதான பிரச்சனையாக இருந்தது அது எவ்வளவு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஃபஸ்ட் காப்பி ஃபைனலாக செட்டில் பண்ணது நாலு கோடி எண்பத்தஞ்சு லட்சம் Try the all new President Premium Cheese Range. Rubilux Rockfort Paints. நாம ஒரு இடத்துல ஏமாற்ற போட்டுறோம். அதுக்கு நீதி என்ன கிடைக்குது? நான் தயாரிப்பாளர் பேரே மென்ஷன் பண்ண ஞானவேல் தான் இவ்வளவுக்கு காரணம் ஒன்னு. ஞானவேல் யாரும் கேட்டாங்களான்னு தெரியல. நான் இது வரைக்கும் பேசாம இருந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா சிவகுமார் ஐயா. சோ ஐயாக்கு அடிச்சு இப்படி இந்த மாதிரி பேட்டி கொடுத்துருக்காருங்க. தவறா இருக்கு. என்ன பத்தியும் பேசியிருக்காரு சூர்யாரணை பத்தி பேசியிருக்காரு கார்த்தி பத்தி பேசியிருக்காரு இன்னும் தேவையில்லாம உங்களை பத்தியும் பேசியிருக்காரு என்னன்னா பருத்தி வீரர்ல பணம் தான் ஒரு பிரதான பிரச்சனையா இருந்தது அது எவ்வளவு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ரெண்டு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் நான் அவருக்கு கொடுத்துடணும் அவர் படம் எடுத்து எனக்கு தருவாருன்னு சொல்லிட்டு தான் பேசினார் பருத்தி வீரர் ஆமாங்க ஃபைனலாக செட்டில் பண்ணது நாலு கோடி எண்பத்தஞ்சு லட்சம் அன்னைக்கு நாலு எண்பத்தஞ்சு ஆகுதுங்க ஆறு மாதத்தில் முடிக்கிறேன்னு சொன்ன படத்தை ரெண்டரை வருஷம் எடுத்தாச்சு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரம் அடி எக்ஸ்போஸ் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரம் அடிங்கிறது நாலு படம் எடுக்கலாம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் கணக்கு கேட்குறாங்க கணக்கு கொடுத்தப்ப டைடு பிக்ஸ் ஹைடு பிக்ஸ் படத்தில் தெரியறது முப்பது பண்ணியும் முப்பத்தஞ்சு பண்ணியும் அவர் கணக்கு கொடுத்துருக்கிறது இரநூத்தம்பது பண்ணிக்கு என்னன்னு கேட்டால் ஹைடு பிக்ஸ்னா ஃப்ரேமில் தெரியலையா டைடு பிக்ஸ்னா செத்து போச்சான் ஷூட்டிங் நடத்துகிறப்ப பண்டி பண்ணி கணக்கே பத்து விதமாக எழுதுன்னு வரேன் கண்ணன் வழக்குக்கு பதினேழு வருஷம் நான் அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன் பாரு அது ரொம்ப பெயின் நிலை குழஞ்சு போயிட்டேன் இப்போ ஹைகோர்ட்டோட சுச்சுவேஷனை தான் இந்த வரிசையில் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நிற்கணும் அந்த என்ட்ரி பாஸை வாங்கிட்டு இன்னொரு செக்கிங் முடிச்சுட்டு அந்த கோர்ட்டில் போய் உட்காரணும் அந்த கோர்ட்டில் உட்காந்தா அன்னைக்கு அந்த கேஸ் பத்தும் நடக்காமல் வெளியே ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து வாய்தா 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 இப்படி கடந்து வந்து எல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு சொல்கிறார் இல்லைங்க நான் கேஸுக்கு மாதம் மாதம் அலையிறேன்னு அந்த கேஸ் போட்டது அவர் மேலே இருக்கிறது கேஸ் போட்டவங்க இது யார் யார் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காருனா ஞானவேல் ஃபஸ்ட்டு சிவகுமார் ஐயா சூர்யா சாரு கார்த்தி தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வியூலையோ இவர் அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த மாதிரியே பேசுவார் அவனுக்கு ஒரு படம் பண்ணி கொடுத்தேன் அவன் பொழைச்சிட்டு போயிட்டாங்கிற மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா இவர் சொல்கிற மாதிரி நான் சூர்யா வீட்டில் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ குறுக்க மறுக்க போனேன் இவர் பாரதிராஜா ஃபீல் இவருக்கு நீ பாரதிராஜாவும் இல்லை ஏன்னா பாரதிராஜா சாரை பற்றி சொல்லுவாங்க ஸ்பாட்டில் வேடிக்கை பார்த்த பையனை கூப்பிட்டு ஹீரோ ஆக்கி விட்டாருங்க அந்த அளவுக்குலாம் சீன் எதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவர் ஹீரோவை நடத்தின விதம் இது எல்லாமே தவறாக இருந்துச்சு படம் முடிகிறப்ப ரெண்டு பேருக்கும் பேச்சுவார்த்தை இல்லை ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு சூர்யா சார் வரமாட்டேன்ட்டு அவர் ஒன்ஸ் டைரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் ஆட்டிடியூடு அமீர் டைரக்ஷனில் ஆர்யாவை வச்சு ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அவரையும் கூட்டிகிட்டு போய் அதே மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு ஏமாற்றி ஏழு எட்டு கொடுறோம் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஃபுட்டேஜ் இல்லை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் அப்போவே உஷாராகி எத்தனை நடிகர்களுக்கு போய் இவர் கதை சொன்னார் எத்தனை நடிகர்கள் பூஜை வரைக்கும் போய் இவரை வந்து திருப்பி வேண்டாம் அப்ரூவ் பண்ணிடுவான்னு சொன்னதெல்லாம் நடந்திருக்கு பிரபல தயாரிப்பாளர் இரவு நேரத்தில் என்னை அணுகி ஹீரோ கூட ஒத்துழைப்பு கொடுக்க சொன்னாருன்னு சொல்றாரு இந்த வேர்டு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்டா இயக்குனர் இயக்குனர் அமீரோட யாராலையும் வேலை செய்ய முடியாது வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்ப ரீசெண்ட்லி வந்து டைரக்டர் அமீர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று கொடுத்திருந்தாரு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் வந்து அதுல வந்து லைக் வந்து அவரு ஒரு சைட் ஆஃப் வியூ வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு அவரோட சார்பில் இருந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு லைக் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் அதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்துங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் பதினெட்டு வருஷம் ஒன் ஒன் சைட் ஆஃப் வியூ தான் வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட நான் வந்து பருத்தி ரணை பற்றியோ அதனால தான் சார் இந்த தருணத்தை யூஸ் பண்ணி நான் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்றது ஏன்னா ரீசெண்டாக அந்த அவர் சொல்லியிருக்கனால நான் அதுக்கு நான் இது வரைக்கும் பேசாமல் இருந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா சிவகுமார் ஐயா ஏன்னா குமுதமுக்கும் ஆனந்தவுடனுக்கும் கொடுத்துருந்தார் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் அமித் சார் அப்போ அதில் சில தவறான விஷயங்கள் வந்து புனையப்பட்டிருந்தது அவர் நடந்ததை நடக்க நடக்காதது நடந்ததாகவும் நடந்ததை நடக்காததாகவும் சொல்லியிருந்தார் அப்படி சொல்லியிருக்கிறப்ப நான் வந்து அதுக்கு மறுப்பு கொடுக்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு சிந்தனையாக இருந்துச்சு
இன்னும் தேவையில்லாமல் உங்களை பற்றியும் பேசியிருக்காரு ஸோ இது வந்து எனக்குனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் உங்கள் சைடு விளக்கமாவது என்ன நடந்ததுங்கிறத நான் தரணும்னு சொன்னேன் அப்போ ஐயா சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் நீயும் சினிமாவில் தான் இருக்க போகிற அமீரும் சினிமாவில் தான் இருக்க போகிறாப்புல நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் நான் நல்லவன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நல்லவன்னு யார் சொல்லி யார் ப்ரூவ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு கெரியரை அமைச்சுக்கிறீங்க நாளைக்கு உங்களோட யார் பயணிக்கிறா ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் போட்டுமே போச்சுன்னா நீ நல்லவன் கெட்டவங்கிறது நீ சொல்ல வேண்டியது இல்லை இந்த உலகமே உனக்கு சொல்லும் ஸோ அதுக்கான நல்லவனுங்கிறான வாழ்க்கையை வாழ ஒழிய உன் டைரக்டரை ஒரு வார்த்தையினால கூட நீ வந்து காயப்படுத்திடக்கூடாது அது உனக்கு வந்து டைரக்டர் அவர் அவரை வந்து ஒரு வார்த்தை கூட உன்னோட வார்த்தை அவரை வந்து காயப்படுத்திடக்கூடாது துண்டிடு அவரை வந்து வருத்தப்பட்டுறக்கூடாதுங்கிறது தான் சிவகுமார் ஐயா சொன்ன வார்த்தை எனக்கு தெரிஞ்சு பதினெட்டு வருஷம் போயிடுச்சு நான் போன வருஷம் ஒரு பருத்தி ரெண்டு ரிலீஸ் ஆகி இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு பேசணும் போல் இருந்துச்சு அமீர் அண்ணங்கிட்ட பேசணும் போல் இருந்துச்சு நான் ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அண்ணா நான் ரொம்ப நன்றிண்ணா நல்ல படம் ஒன்று என் பேனர் தந்திருக்கீங்க நான் இந்த நேரத்தில் எனக்கு என்னமோ உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தோணுச்சு நான் கூப்பிட்டேன் என்ன நான் சந்தோஷமாக இல்லையே ஞான வேல்னு சொன்னார் இதுதான் வார்த்தை அவர் சொன்னது அப்போ எனக்கு ரொம்ப எனக்கு யாரோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் சரி அவர் ரைட்டாக இருக்கலாம் ராங்காக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம யாரோ ஒருத்தரை ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம காயப்படுத்தியிருக்கோங்கிறது தான் எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் நான் ஊரில் இருக்கேன் நான் வந்தோன்னே உங்களை வந்து பார்க்குறேன்னான்ட்டு நான் நேரில் போனேன் எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அமீர் அண்ணோட அம்மாவை தெரியும் அவங்க பிரதர்ஸ் தெரியும் அவங்க ஃபேமிலி தெரியும் பசங்க தெரியும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறோங்கிறதுக்காக பழகினது இல்லை அவங்க எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஸோ அவ்வளோ நெருக்கத்தில் இருந்த நான் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் முதல் படம் மௌனம் பேசுதேன்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாரு அப்போ எடுக்கிறப்ப சூர்யா சார் வந்து நந்தாவில் அமீர் சார் பழக்கம் சூர்யா சாருக்கு அப்போ நந்தா நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு லைன் சொல்லி படம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு சூர்யா சார் அந்த நந்தா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கமிட் பண்ணியிருக்காங்க அமீர் சாரை அப்போ அந்த சமயத்தில் பூஜையெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு இத்தனாம் தேதி மௌனம் பேசுதேங்கிற படம் பூஜை க தாஜ் கண்ணிமாரால் நந்தாவில் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன லாஸ் ஏன்னா ஓவர் பட்ஜெட்டு அப்பர்ஜித் ஃபிலிம்ஸ் அப்பர்ஜித் ஃபிலிம் கணேஷ் சாரு நாலு பேர் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க ஸோ அவங்க சூர்யா கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க இப்படி சூர்யா ஆல்ரெடி நந்தாவில் நம்மளுக்கு நல்ல பேர் கிடச்சிது பெரிய பேர் கிடச்சிது ஆனால் எங்களுக்கு போட்ட காசு ரிட்டர்ன் வரல அதனால் இன்னைக்கு மகாராஜன் சார் வந்து நம்பர் ஒன்னில் இருக்காரு கமர்ஷியலில் வல்லரசு பண்ணிட்டு ஹிந்தியில் போய் அதே படம் சன்னிதி ஓல வச்சு பெரிய ஹிட்டுங்க அன்னைக்கு வந்து டாப்பில் இருக்கிற பல ஹீரோஸ் வந்து மகாராஜன் சார்னா உடனே டேட் தர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்போ கூட அபர்ஜித் ஃபிலிம்ஸ் வந்து சூர்யா சாரோட அந்த படம் காம்பினேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி சூர்யா சார்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இப்படி மகாராஜன் சார் படம் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் நம்ம கமர்ஷியலாக காசு பார்த்துருவோம் ஏன்னா மறுபடியும் அமீருங்கிறது முதல் பட இயக்குனர் அவர் வந்து நீ திருப்பி எங்களுக்கு வியாபாரத்துலேருந்து எல்லாம் நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இந்த ஒரு படம் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அடுத்த படம் நான் அமீர் டைரக்ஷனில் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அமீரை வெளியே ரூமில் வெளியே நிற்க வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அமீர்னு சொல்லிட்டு உள்ளே சூர்யா சார்கிட்ட பேசுகிறார் ப்ரொடியூசர் இப்போ சூர்யா சார் சொல்கிறாரு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மகாராஜன் சார் படம் பண்ணுறேன் இப்போவே அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் என்னோட அடுத்த நான் வார்த்தை கொடுத்துருக்கேன் அமீருக்கு என்னுடைய அடுத்த படம் நான் அமீருக்கு பண்ணிவிட்டு அது நீங்கள் பண்ணாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு ரிஸ்க்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நான் வேறு ப்ரொடியூசருக்கு அமீரை வச்சு பண்ணிவிட்டு அடுத்த படம் உங்களுக்கு நான் பண்ணித்தரேன் மகாராஜன் சாரோடன்னு சொல்கிறார் இந்த அளவுக்கு அமீர் சாரோட ஏன்னா அன்னைக்கு எத்தனை நடிகர்களுக்கு போய் இவர் கதை சொன்னார் எத்தனை நடிகர்கள் பூஜை வரைக்கும் போய் இவரை வந்து திருப்பி வேண்டாம் ப்ரூவ் பண்ணிடுவான்னு சொன்னதெல்லாம் நடந்திருக்கு பூஜையே ஆஃபீஸ் பூஜையே நடந்து கூட ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் வந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் படம் பண்ணலாம்னு வெளியே அமுச்சு சரிங்களா அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் சூர்யா சார் வந்து அவ்வளோ தூரம் அவருக்கு வந்து மகாராஜன் காம்பினேஷனுங்கிறது அன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கெரியரில் லிஃப்ட்டு அன்றைக்கி அந்த படம் பண்ணியிருந்தாருன்னா இம்மீடியட்டாக அவருடைய வியாபாரங்கள்லாம் ரெட்டிப்பாகுது 
இதெல்லாம் மாறுது வியாபாரம் இதெல்லாம் தன்மையெல்லாம் மாறுது அவருக்கு ஸோ அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சொன்ன வார்த்தைக்காக அமீர் மேலே இருந்த நம்பிக்கைக்காக இவர் கூட பயணித்து அந்த வாய்ப்பை வந்து தவற விடாமல் அவருக்கு பண்ணி கொடுத்தது சூர்யா சார் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வியூலையோ இவர் அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த மாதிரியே பேசுவார் நீங்கள் அவரோட சவுண்டிங் கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு படம் பண்ணி கொடுத்தேன் அவன் பொழைச்சிட்டு போயிட்டாங்கிற மாதிரியே இருக்கும் சரி அது மதுர ஸ்ல மதுர ஸ்லாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மதுரை அப்படி தான் பேசுவாங்கன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மரியாதை இருக்காது அதில் சுத்தமாக ஒரு பர்சன்ட்டு கூட மரியாதை இருக்காது அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவர் ஹீரோவை நடத்தின விதம் இது எல்லாமே தவறாக இருந்துச்சு படம் முடிகிறப்ப ரெண்டு பேருக்கும் பேச்சுவார்த்தை இல்லை ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு சூர்யா சார் வரமாட்டேன்ட்டார் அமீருக்கும் அவருக்கும் பேச்சுவார்த்தையே கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா ஸ்பாட்டில் நடந்துக்கிட்ட விதம் அவர் ஒன்ஸ் டைரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் ஆட்டிடியூடு எல்லாம் கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் சரிங்களா இது வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது ஏன்னா சூர்ய சார் வந்து எது தலையில இடியே விழுந்தாலும் ஒரு இயக்குனரை பத்தி கம்மி தான் எந்த ஒரு இயக்குனரை பத்தியும் தவறான வார்த்தைகள் வந்து வெளியே வரவே வராது அது அவருடைய குணாதிசயம் சரிங்களா அவரு டைரக்டர்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை பண்பு அது சிவகுமார் ஐயா சொல்லி கொடுத்தது திரும்ப 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 ஒரு பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சு கூட தவறு பண்ணவன் வந்து தவறு பண்ணாதவனை பற்றியே தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருந்தா அப்போ வெளி உலகத்துக்கு என்ன என்னை பற்றி இமேஜ் இருக்கும் நானும் அப்போ பார்த்துட்டேன் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்துட்டோம் லைஃப்பில் பார்த்துட்டேன் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நானாக தேடி போகிறேன் எட்டு ஒம்பது மணி நேரம் பேசினார் ஒரு ஆறு மணி நேரம் திட்டி தீத்தார் எல்லாரையும் நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை அமைதியாக இருந்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் சரிண்ணா நான் கெட்டவன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சூர்யா சாரும் கார்த்திக் சாரும் சிவகுமார் ஐயாவும் கெட்டவங்களாக கூட இருக்கட்டும் ஆனால் எங்கள் கூட எல்லாருமே வியாபாரம் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் படம் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் தொடர்பு வச்சுக்கிறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ நல்ல ஒரு உங்களை பார்த்து என்ன எல்லாரும் பயந்து விட்றாங்கன்னு கேட்டேன் ஒரு பதில் இல்லை அமைதியாகிட்டார் இப்போ நாங்கள் கெட்ட உடனே எங்கள் கூட எல்லாம் வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது ஏன் உங்கள் கூட வியாபாரம் பண்ணாமல் இருக்காங்க நம்ம படம் முடிஞ்சதுங்க யோகின்னு சொந்த படம் எடுத்தார் மறுபடியும் கடன் அதுக்கடுத்தது ஆதி பகவன்னு அன்பழகன் சார் பழக்கடை அன்பழகன் சார் எம்எல்ஏ அவங்க படம் ப்ரொடியூசர் நீங்கள் அவங்க ஃபேமிலியில் இப்போ அன்பழகன் சார் இல்லை எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ரொம்ப அன்பானவர் எங்கள் கூட என்னை வந்து அவ்வளோ பாசமாக நடத்துவார் எப்போ போனாலும் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் அவ்வளோ மரியாதையாக நடத்துவார் அவங்க ஃபேமிலியில் யாரை வேணாலும் கேட்டு பாருங்கள் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் ஆதி பவன் படத்தில் என்னங்கிறது இது முடிஞ்சதுங்களா அடுத்தது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு யுஎஸ் பிரசாத்துன்னு சொல்லிட்டுங்க அவர் எங்கிட்ட கேட்குறாரு இப்படி வந்து அமீர் டைரக்ஷனில் ஆர்யாவை வச்சு ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் உங்கள் நீ ஒர்க் பண்ணியிருக்கே அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் அப்போ கூட ஒருவேளை இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் இவர் மாறி இருக்கலாம் நம்ம அவரை பற்றி தவறாக சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் பண்ணுங்க நான் பெஸ்ட் ஆஃப் லக்குன்னு சொல்கிறேன் அவரையும் கூட்டிகிட்டு போய் அதே மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு ஏமாற்றி ஏழு எட்டு கோடி ரூபா அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு கால்வாசி படம் இருபது பர்சன்ட் படம் கூட முடிக்கல பத்து ரூபாவில் படம் முடிக்கிறேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு ஏழு ரூபா பக்கம் வாங்கிட்டார் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஃபுட்டேஜ் இல்லை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் அப்போவே உஷாராகி போகிற காசு ஏழு கோடி போகட்டும் இதுக்கு மேலே இவர்கிட்ட ஏமாறக்கூடாதுன்னு சொல்லி படத்தை நிறுத்திட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டு திட்டினார் உங்கள்கிட்ட கேட்டேனே இது இல்லைண்ணா ஏன் ஏன் நெகட்டிவாக பேசணும் நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்க நான் ஏன் என் டேரக்டரை பற்றி நெகட்டிவாக பேசணும்ண்ணா யாரை வேணால் கூப்பிடுங்க நான் எல்லாடி கூப்பிட்றேன் அவங்க மூணு பேர்த்தையும் நான் கூப்பிட்றேன் ஒருத்தர் இவருக்கு ட்ராவல் பண்ண ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து இவர் நல்லவன்னு சொல்லிட்டு இத்தனை தவறுகளை தன் மேலே வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லை உலகம் சரியில்லை மக்கள் சரியில்லை மக்கள் ரசனை சரியில்லை இவ்வளவும் நடந்து முடிஞ்சது ஏதோ ஒன்று நம்ம அவருக்கு சங்கடத்தில் இல்லாமல் பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் போய் பார்த்தது ஆனால் அதுக்கு நேர்மறையாக நடந்துக்கிட்டார் கேஜிஎஃப் டூக்கு ரிலீஸுக்கு மிந்த நாள் நைட்டு அதை எப்படி தெரியுங்களா பேட்டி கொடுத்தாரு 
ஆவுடையப்பன் சார் தான் பேட்டி எடுத்துக்கிறாரு ஒரு பிரபல தயாரிப்பாளர் இரவு நேரத்தில் என்னை அணுகி ஹீரோ கூட ஒத்துழைப்பு கொடுக்க சொன்னாருன்னு சொல்கிறாரு இந்த வேர்டு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டா நான் பேசின விஷயம் என்ன இரவு நேரத்தில் என்னை அணுகி அதுக்கு ஆவுடைய அப்பன் சார் அவருக்கு அதான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு என்ன சார் ஹீரோயினை தானே ஒத்துழைப்பு கொடுக்க சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு ஏன்னா இவர் போற்றை பண்ணுறதே அப்படி போடுறாரு அந்த கேள்வி அவர் வாயில் வரணும் அந்த பதில் அவர் வாயில் வரணும்னு போடுறாரு இது நடந்த உடனே எங்களுக்கு நடுவில் இருந்த கஃபார் சார்ன்னு இருக்காரு அவரோட தாய்மாமா அவர் கூப்பிட்டு அண்ணே நான் வந்த எண்ணம் இது இதோ பேட்டி லிங்க் உங்களுக்கு அமுச்சு விட்றேன் இவருக்கும் எனக்கும் இனி எந்த சம்பந்தம் இல்லை அப்படி ஏதாவது நான் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா என்னுடைய படங்களில் ஏதோ ஒரு நல்ல கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா அவருக்கு பேர் சொல்லக்கூடிய அவருக்கு பய பயன்படக்கூடிய கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா நல்ல சம்பளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் என்னுடைய கில்ட்டை தீர்த்துக்கிறேன் இனிமேல் இவரோடெல்லாம் நான் எதுவுமே தொடர்பு பர்சனல் தொடர்பும் கிடையாது எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் இது லாஸ்ட் இயர் நடந்தது இப்போ இருபத்தஞ்சாவது படம் கார்த்தி சார் இது வந்தோடனே எல்லா இயக்குனரையும் கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தணும் பேசணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டாங்க அப்போ அமீர் சார நான் என்றைக்கும் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க அவர் வந்து அமைதியாக இருந்தாவே தலையில் தூக்கி வச்சு நாங்கள் கொண்டாடியிருப்போம் ஏன்னா அப்படி ஒரு படம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அந்த வெற்றியை தாண்டியும் அவர் எங்களால் கோபப்பட்டார் இல்லை சார் அதான் அந்த விஷயத்தில் தான் வந்து என்னென்னா நீங்கள் சொன்னீங்க அவர் வந்து ஒரு புகார் சூட்டிட்டே இல்லைங்க நடந்தது என்னன்னு சொல்றேன் நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதே கிடையாதுங்க இது வரைக்கும் ரெண்டு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ரெண்டு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் நான் அவருக்கு கொடுத்துடணும் அவர் படம் எடுத்து எனக்கு தருவாருன்னு சொல்லிட்டு தான் பேசினது ஆமாங்க ஃபைனலாக செட்டில் பண்ணது நாலு கோடி எண்பத்தஞ்சு லட்சம் நீங்க செட்டில் பண்ண ஆமாங்க ஓகே அவருக்கு செட்டில் பண்ணது அக்ரிமெண்ட்டையும் மீறி அக்ரிமெண்ட் போட்டது ஒன்று பட் ஆனால் அக்ரிமெண்ட் அமுச்சு விட்டேன் அதுக்கு அவர் வந்து உடனே என்ன சொல்கிறாரு அக்ரிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு நாலு வரி இருக்கும்ல எந்த அக்ரிமெண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் இதை நீங்கள் வந்து இல்லை இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் கடைபிடிக்கலைன்னா டேமேஜ் என்னங்கிறது எல்லா அக்ரிமெண்ட்லேயும் இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரிங்களா நான் சினிமாவுக்கு புதுசு அட்வொகேட் கொடுக்குறாரு அவருக்கு அமுச்சு விட்றேன் என் குடும்பத்தை நடுத்தரவில் நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அது இதுனார் நான் சொன்னேன் அண்ணா நான் உங்களை நம்பி தான் சினிமா பண்ண வரேன் உங்களை காயப்படுத்தி நான் யார்கிட்டையும் போய் இதை பற்றி இதை வச்சுட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்போ அக்ரிமெண்ட் கையெழுத்து நான் போட மாட்டேன் பூஜை போட்டாச்சு பூஜை போட்டாச்சு கார்த்தி அந்த கெட்டப் வளர்த்தியாச்சு உட்காந்துட்டு இருக்காப்புல சொல்கிறாப்புல எனக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குன்னா ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு இது இது யார் சாட்சின்னா ஏவிஎம் சரவணன் சார் சாட்சி என்கிட்ட கேட்குறாரு பூஜை இன்விடேஷன் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ தம்பி என்ன தம்பி ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணிடுவீங்களான்னு கேட்குறாரு ஐயா பண்ணிடுவீங்கய்யா எவ்வளோ காப்பின்னு கேட்குறாரு ரெண்டு எழுபத்தஞ்சுங்கய்யா ரெண்டு எழுபத்தஞ்சுக்கு புதுமுக நடிகரை வச்சு எடுத்து எப்படி நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணி முடிப்பீங்க அப்படிங்கிறார் இது சொன்ன உடனே தான் நம்மளுக்கு ஒரு வேளை ஜாஸ்தியாக என்னமோ நினைக்கிறோம் அவ்வளோதான் அன்றைக்கி நாலு எண்பத்தஞ்சு ஆகுதுங்க ஆறு மாதத்தில் முடிக்கிறேன்னு சொன்ன படத்தை ரெண்டரை வருஷம் எடுத்தார் அன்றைக்கி வந்து ஷூட்டிங் மட்டும் ஷூட்டிங் மட்டும் ரெண்டரை வருஷம் எடுத்தாருங்க நூற்றி எழுபத்தி எட்டு நாள் நூற்றி அறுபத்தி மூணு நாள் ஷூட்டிங்க நூற்றி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டா ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரம் அடி எக்ஸ்போஸ் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரம் அடிங்கிறது நாலு படம் எடுக்கலாம் அன்றைக்கெல்லாம் ஃபிலிம் ரோல்னு காட்டி கணக்கு மறைக்க முடியாது இன்றைக்கி வந்தாலும் லேபில் நான் எடுத்து தரேன் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது எத்தனை லட்சம் ரூபாய் எத்தனை லட்சம் ஃபுட்டேஜ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குதுங்கிறது கணக்கு இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி சொல்கிறாரு இல்லைங்க நான் கேஸுக்கு மாதம் மாதம் அலையிறேன்னு அந்த கேஸு போட்டது அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அவர் மே அவர் மேலே தான் ஏதோ கேஸ் போட்டதா அதுதாங்க அவர் அவர் சொல்கிறது பொய்யுங்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே அந்த கேஸு வந்து அந்த கேஸை வந்து போட்டு கோர்ட்டுக்கு என்ன அலைய வச்சது அவர் இன்றைக்கி நான் அவரை அலைய வச்சுன்னு சொல்கிறார் பாருங்க இதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது மேலே இருக்கிறது கேஸ் போட்டவங்க சரிங்களா எப்போவுமே ஓகே இது யார் யார் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காருனா ஞானவேல் ஃபஸ்ட்டு சிவகுமார் ஐயா சூர்யா சாரு கார்த்தி தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இல்லை அதான் ஆச்சரியமாக இருக்கே சார் அவர் தான் என்னை கோர்ட்டுக்கு அலைய போடுறாங்கன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் பட் ஆனால் கேஸ் போட்டதே அவர்னா இன்றைக்கி அதுவும் சொல்கிறா
சரிங்களா கேஸில் எப்படி சிவகுமார் சாருக்கும் அந்த படத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது சூர்யா சாருக்கு அந்த படத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது கார்த்திக் நடிகனா தவிர அவருக்கும் இந்த படத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது எதுக்கு கேஸில் அவங்கள போட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து வெற்றிமாறன் சாரோட வாடிவாசலில் இவர் நடிக்கிறார் சூர்யா சார் இவரை வேண்டான்னு சொல்லிடக்கூடாது புரியுதுங்களா சூர்யா சார் வந்து இந்த வெறுப்பில் இவர் எதுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிடக்கூடாது இந்த விஷயத்துக்காக இன்றைக்கி வந்துட்டு எல்லோரும் நட்போடு இருந்தோம் எங்களை வந்து பிரிச்சுட்டா இருக்கிறாரு பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் இருந்த ஒருத்தரை சமாதானப்படுத்தி அங்கே சிவகுமார் ஐயா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து பேச்சுவார்த்தை ஏற்படுத்தினது நான் விடுங்கண்ணா நல்ல டைரக்டரு நம்ம மத் நடந்தது விடுங்க உன்னை நம்ம கரெக்டாக நடக்கும் சொல்லிவிட்டு நம்பிக்கையை கொடுத்து உள்ளே சேர்த்தது நான் ஓகே சார் சார் அதான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க லைக் மூணு பேசி இதை பண்ணி முடிக்கும் போது வந்து சூர்யா சாரும் அமீர் சாரும் நல்ல டேர்ம்ஸில் இல்லைன்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடியும் நீங்கள் வந்து ஆனால் திரும்பவும் அமீர் சார் அதான் பருத்திவீரன் பண்ணும்போது அது எப்படி சார் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இல்லை தாங்க அது முடிஞ்சோடனே ராம் பண்ணுறாருங்க மௌனம் பேசியதே முடிஞ்ச உடனே எந்த இயக்குனரோ எந்த ஹீரோவோ இவரை தேடி வரல இவரே நண்பர்கள்கிட்ட எல்லாம் கடனை வாங்கி உதயம் தேட்டரில் பூஜை போடுறாரு சிவகுமார் சாரும் நான் பூஜை நானும் பூஜைக்கு போகிறோம் அப்போ சிவகுமார் சார் சொல்கிறாரு எனக்கு அவன் அவனும் ஒரு பையன் மாதிரியா நீ வந்து உங்கள் அண்ணனுக்கும் அவருக்கும் என்ன வேணால் சண்டை இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வருவோம் பூஜைக்குன்னு போகிறோம் இது ராம படத்துக்கு ஏதோ அவனே சிரமப்பட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறான் நம்ம போயிட்டாவது வருவோன்ட்டு கூட கூட்டு போகிறோம் அந்த படத்தில் ஐம்பத்தி எட்டு கோடியோ ஐம்பத்தெட்டு லட்சமோ அறுபது லட்சமோ இவருக்கு கடன் ஆகிடுச்சு இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு நான் காசு கொடுத்ததுக்கு தான் பருத்திவீரன் ஒரு படம் உருவாகுது இந்த கடன் வந்து கடங்காரன் வந்து டெய்லியும் ஆஃபீஸில் திட்டிட்டு போகிறான் ஏரியா ஒய்ஸு அமீர் அண்ணனை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுறான் உங்கள் சைடு தான் ஒரு ஹெல்ப் ஆஃபர் பண்ணலாம் அந்த ஹெல்ப்பை நான் படம் பண்ணிட்டுன்னுலாம் நான் போனதில்லை அவர்கிட்ட ஓகே சார் இந்த சிரமத்தில் இருக்காரு அடுத்த படம் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்த காசு அது எதுக்குங்க என்னால் உடனே முடியாது நீங்கள் படமாக பண்ணிடுங்கன்ட்டு என்னை ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வராரு புரிஞ்சுங்களா நான் ப்ரொடியூசர் கிடையாது சரிங்களா ஓகே சார் ஓகே இப்படி தான் உங்கள் உங்களோட என்ட்ரியே இருந்திருக்கு ரைட் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூசராக ஆனதே வந்து கிட்டத்தட்ட அமீர் சாருக்காக மாதிரி தான் இருக்குது இல்லை இல்லை கிடையாது இல்லை அது கிடையாது எனக்கு சூர்யா சார் படம் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தீங்க சூர்யா சார் எனக்கு படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தார் ஓகே ஓகே அதுக்காக கார்த்தியை வச்சு படம் பண்ணுறதுக்கு நான் இவரை கூட்டிகிட்டு போகல ஓகே சூர்யா சாரை வச்சு கண்ணா பிரான் டைட்டிலு யா 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 சூர்யா சாருக்கு வச்சு அப்புறம் ரெண்டு கமிட்மெண்ட் சூர்யா சாருக்கு இருக்கு ஒன்று தானு சாருக்கு ஒன்று வந்து மோகன் நடராஜன் சார் இது ரெண்டையும் முடிச்சுட்டு நான் பண்ணுறேன் ஏன்னு சூர்யா சார் கன்வின்ஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்சு இந்த ரெண்டு படம் முடிச்சுட்டு உனக்கு நான் பண்ணுறேன்னு அப்போ என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டையும் முடிக்கிறதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்த ஐடியா தான் கார்த்தியை வச்சு படம் பண்ணலான்ட்டு நான் போய் கார்த்திகிட்ட சொல்கிறேன் கார்த்திகமா இப்படி அப்போ ராம் ரிலீஸ் ஆகி இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் ஆச்சுங்க அப்போ கார்த்தி சொல்கிறாப்புல நான் படம் பார்க்கணும் இன்னும் பார்க்கல அப்போ மணி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் சுதா நம்ம சுதா ஆ எல்லாம் அவங்க அஸ்டன்ஸு அப்போ நான் படம் பார்க்கணுங்கிறாப்புல ஆல்பர்ட்டில் பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் சுதா அண்டு கார்த்தி மூணு பேர் உட்காந்து படம் பார்க்குறோம் அப்போ சுதாக்கா என்ன சொல்கிறாங்க மேக்கிங் வரல ஒன்றும் வரலன்ட்டு அவங்க ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க சரிங்களா கார்த்திக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மைண்டு கார்த்தி சாருக்கு என்னென்னா ஆல்ரெடி இருபத்தேழு வயசாச்சு இதுக்கு மேலே நாம் தப்பு பண்ணக்கூடாது பண்ணுற படம் கரெக்டாக பண்ணணும் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த டைரக்டர் மேலே இல்லைங்கிறாப்புல நானும் சூர்யா சாரும் சேர்ந்து அது நல்ல கதை அவர் வச்சுருக்கிறது இந்த படம் பெருசாக ஓடும் தயவு செஞ்சு பண்ணுன்னு சொல்லி கார்த்தியை கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த படம் பண்ணுறோம் சரிங்களா இவர் சொல்கிற மாதிரி நான் சூர்யா வீட்டில் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ குறுக்க மறுக்க போனேன் இவர் பாரதி ராஜா ஃபீல் இவருக்கு நீ பாரதி ராஜாவும் இல்லை ஏன்னா பாரதி ராஜா சாரை பற்றி சொல்லுவாங்க ஸ்பாட்டில் வேடிக்கை பார்த்த பையனை கூப்பிட்டு ஹீரோ ஆக்கி விட்டாருன்னு அந்த அளவுக்குலாம் சீன் எதுவும் கிடையாது வாங்கின கடனுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு படம் பண்ண வந்தவர் இதுதான் உண்மை நான் போன வருஷம் சந்தித்தப்பவும் சொன்னேன் சூரிய அண்ணன் ஒருத்தர் வந்தார் லைஃப்பில் கடவுளை அவர் ஜெயிக்க வச்சார் இன்றைக்கி சூரிய அண்ணனோட 
அண்ணன் தம்பி சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் இவர் ஒருத்தருடைய வெற்றி வந்து அவங்கள சமுதாயத்தில் எல்லாரையும் இன்றைக்கி படிக்க வச்சுருக்கு எல்லாரையும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காரு தொழில் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஹோட்டல் வச்சு கொடுத்துருக்காரு அந்த மாதிரி கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுத்துருக்காரு உங்களால் யாராவது பிரயோஜனம் இருக்குவான்னு கேட்டேன் ஸ்ட்ரீட்டாக தான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட தான் கேட்டேன் இன்றைக்கி இல்லை அவர்னால் என்றைக்கும் யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனம் இருக்காது ஏன்னா எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்க அதுதான் எண்ணம் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த எண்ணம் சரியில்லைங்கிறப்ப அடுத்தவங்களுக்கு இல்லை நம்மளுக்கும் நாம் நல்லது பண்ணிக்கவே முடியாது இல்லைங்க கணக்கு கொடுத்தப்ப ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் கணக்கு கேட்குறாங்க கணக்கு கொடுத்தப்ப டைடு பிக்ஸ் ஹைடு பிக்ஸ் கணக்கு கொடுத்துருக்காரு இத்தனை பண்ணி நான் வந்து படத்தில் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு படத்தில் தெரிகிறது முப்பது பண்ணியோ முப்பத்தஞ்சு பண்ணியோ அவர் கணக்கு கொடுத்துருக்கிறது இரநூத்தம்பது பண்ணிக்கு என்னன்னு கேட்டால் ஹைடு பிக்ஸ்னா ஃப்ரேமில் தெரியலையா டைடு பிக்ஸ்னா செத்து போச்சான் ஷூட்டிங் நடத்துகிறப்ப பண்ணி பண்ணி கணக்கே பத்து விதமாக எழுதுன்னு வரேன் கண்ணே பண்ணி கணக்கே பத்து விதமாக எழுதுவார் சினிமாவில் சொல்லுவாங்க பூ புஷ்பம் ஃப்ளவர்ஸ் கணக்கு எழுதுறது ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் அதில் எக்ஸ்பர்ட்டு சரிங்களா யாருக்கும் எந்த வித நேர்மையும் அவர் ஒருத்தர் நான் ரொம்ப நம்புறது என்னென்னாங்க நம்ம செய்கிற தொழிலுக்கு நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும் என்றைக்கு அதுக்கு வந்து துரோகம் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த தொழிலே நம்மளை நல்லபடியாக வைக்காது இயக்குனர் இயக்குனர் அமீரோட யாராலையும் வேலை செய்ய முடியாது ஒரு படத்தை எடுத்து ஒரு ஹீரோ கம்மி ஒரு ஹீரோக்கு அவர் கதை சொல்லி அந்த படத்தை நல்லபடியாக எடுத்து ஒரு ஹிட்டை கொடுத்து எனக்கு நீ வா எனக்கு பதில் சொல்லுன்னு கூப்பிட சொல்லுங்கள் நான் வந்து பதில் கொடுப்பேன் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கட்டும் நான் பதில் கொடுப்பேன் ஏன்னா இழந்தவன் நான் எனக்கு தெரியும் அதில் என்ன இழப்புங்கிறது பருத்திவரனுங்கிற படத்தில் இவரோட சொந்த பிரச்சனைகளை எத்தனையோ தீர்த்துக்கிட்டாரு இவரோட ப்ராப்ளம் விட்டு எவ்வளோ வெளியே வந்தார் அந்த அந்த வியாபாரத்தையே மொத்தமாக கெடுத்து அன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி கலெக்ஷன் பண்ண ஒரு படங்க அதில் அவர் எவ்வளோ பயனடைஞ்சாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் எனக்கு எவ்வளோ கெடுத்து விட்டுட்டு போனாருங்கிறது தெரியும் எல்லாம் தெரியும் உலகத்துக்கு எல்லாம் தெரியும் வெளி உலகத்துக்கு வேஷம் போட்டுட்டு சுற்றிட்டுருக்காரு தங்கலான் பற்றின வெளிவராத தகவல்கள் வந்து சொல்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தகுதியான ஆள் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் உங்கள் வாயிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் தங்கலான் எப்படி வந்திருக்கு அண்டு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் மக்கள் இந்த படத்தில் தங்கலான் இனிஷியலாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இருந்த தங்கலான் இன்றைக்கி ஃபைனலாக ஃபினிஷ் ஆகிறப்ப இருக்கிற தங்கலான் வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்துருக்கு இது வந்து நான் எதிர் நாங்கள்லாம் எதிர்பார்த்தோம் இது ஒரு பெரிய நல்ல நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு இந்தியன் சினிமா பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு வேர்ல்ட் சினிமாவாக வருங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு பட்டு அதை எங்கள் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் தாண்டி ரஞ்சித் சாருடைய உழைப்பும் விக்ரம் சாருடைய உழைப்பும் அந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்க மாளவிகா ஆகட்டும் பார்வதி ஆகட்டும் பசுபதி சார் ஆகட்டும் அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கிற அத்தனை இன்னொரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லாருடைய உழைப்பும் வந்து இது வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ளஸ் கேமராமேன் மியூசிக் ஜிவி ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க ஆக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு உலகத்தரத்தில் ஒரு சினிமா வந்து ஓ இப்படி படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாம் ஒரு ஒரு ஈரானியன் ஃபிலிம்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம பிரமித்து பேசக்கூடிய படங்கள் வரிசையில் தங்களானும் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராஜெக்டை ஓகே பண்ணும்போது லைக் வென் ஹவு திஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து கேம் அப் இதை போர்ட் இதை ஏன்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது இந்த கதையை நீங்கள் ரஞ்சித் சார் சொல்கிறத கேட்கும்போது அண்ட் விக்ரம் சார் இதை கேட்டப்போ இது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை இல்லை நான் வந்து இப்போ தங்கலான் ஆகட்டும் கங்குவா ஆகட்டும் இல்லை கார்த்திகை நலன் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு எனக்கு எந்த படத்தோட கதையும் தெரியாது எனக்கு நான் எனக்கு வந்து பேசிக்காக ஒரு டென் மினிட்ஸ் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா அப்படின்னு ஒரு டைரக்டர் சொன்னார்னா என்னுடைய நம்பிக்கை வந்து டைரக்டர் மேலே தான் நான் வந்து கண்டென்ட் வந்து அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் எக்ஸைட் ஆகிருக்காரா டைரக்டருக்கு அந்த படம் ஒரு அவரோட முகத்தில் இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப எந்த கதையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இது எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா ஒரு ஸ்பார்க் ஒரு ஸ்பார்க்கு ப்ளஸ் அவங்க பேசுகிறப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்னொரு படமாக இது இருக்குமா இல்லை இது ஒரு பெரிய படமாக இருக்குமாங்கிறது அவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தெரியும் 
ஸோ ரஞ்சித் சாரோட எக்ஸைட்மெண்ட்டு தான் எனக்கு இந்த படத்தில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன சொன்னார் சார் அந்த பத்து நிமிஷம் தான் சொல்கிறீங்க லைக் இந்த இந்த பிள்ளை ரஞ்சி ரஞ்சித் சார் அதிகப்படியாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் சார் உங்கள் படங்களில் இது பெருமைப்பட்டுக்கக்கூடிய படமாக இது இருக்கும் அப்படின்னாரு பட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த ஸ்பேன் இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங்கு ஃபஸ்ட்டு விக்ரம் சார் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வரணும் ஒரு நடிகராக அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூமை வந்து வேர் பண்ணிட்டு வந்து தைரியமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஹீரோவுடைய டீ கிளாமரைசேஷன் எல்லாம் தாண்டி இப்போ நான் எனக்கு டீ டீ சார் அமிச்சார் ரஞ்சித் சார் நான் பாம்பேயில் இருந்தேன் ஸோ அன்னைக்கு ஒரு ஒரு டாப் ஹீரோ ஒரு நம்பர் ஒன் ஹீரோ ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறதுக்கான மீட்டிங் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ நான் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் சரி இன்னொரு தேர்டு பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரா ப்ராஸ்பெக்டிவ் எனக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குமேன்னு சொல்லிவிட்டு சார் இப்படி ஒரு படம் என்ன படம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டார் சார் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறேன்னு அது வரைக்கும் அவர் எங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்ததும் தங்கலான் கங்குவா டீசர் காமிச்சேன் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறோம் சார் அன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் தங்கலான் அவருக்கு காட்டுறேன் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு மீட் திஸ் டேரக்டர் எனக்கு வந்து நான் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் அந்த மீட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு ப்ளஸ் அதை தாண்டி யாருக்கு காமிச்சாலுமே இந்த ரெண்டு ட்ரெயிலரும் சரி கங்குவாவும் சரி தங்கலானும் சரி எந்த ஒரு நடிகருக்கு காமிச்சா இப்போ எனக்கு ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கான விசிட்டிங் கார்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு அது அண்ட் நீங்கள் பாம்பேல டாப் ஹீரோ மீட் பண்ணுறதாலாம் சொன்னீங்க லைக் நம்பர் ஒன் ஹீரோ அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பாம்பே அங்கே நிறையா இருக்காங்க நம்பர் ஒன்னே ஒரு ஆறு ஏழு ஹீரோ இருக்காங்க ஆமாம் ஏ சார் பட் ஆனால் வந்து அப்போ பாலிவுட்டில் நீங்கள் லைக் அடுத்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இப்போ நாலு படம் நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணுறோம் பாலிவுட் பாலிவுட் பண்ணுறோம் இன்னொரு இந்த மந்த்து நாலு படம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே இந்த மந்த் வந்துடும் தங்கலான் தங்கலான் அகெயின் வந்து என்னென்னா எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா அதில் அவரோட விக்ரம் சரோட உழைப்புன்றது வந்து அக் அகெயின் ஒரு ஒரு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த படத்தை வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஆர்ஆர்ஆர் வந்து ஆஸ்கர்லாம் வின் பண்ணி ஒரு ஏன்னா இவரோட இந்த இதை வந்து கண்டிப்பாக அங்கே அனுப்பி அவங்கள பார்க்க வச்சுன்னு சொன்னால் இல்லை எல்லா வேலையும் போயிட்டு இருக்கு எல்லா வேலையிலும் போயிட்டு இருக்கு நம்ம விக்ரம் சார் நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் தான் பிஸியாக இருப்பார் எல்லா ஃபெஸ்டிவல்லையும் பிஸியாக இருப்பார் உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இன்னொரு பிக்கர் ப்ராஜெக்டாக கங்குவா அதுவுமே இருக்குது தட் இஸ் அது இன்னொரு ஒரு ஒரு ஜோனில் அதுவுமே ஏன்னா சூர்யா சாரையுமே யாருமே இப்படி அப்படி ஒரு ஒரு ஏரியாவில் பார்த்ததில்லை ஸோ அதுவுமே பயங்கரமாக இருக்குது அதை பற்றி ஏதாவது அது என்ன என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கு சார் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் ஏதாவது பார்த்தீங்களா கிளிப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா பார்த்துங்க இயக்குனர் எனக்கு ரெகுலராக காட்டிகிட்டே இருப்பார் என்ன நடக்குதுங்கிறது வற்புறுத்தி வாங்க சார் செட்டுக்கு வாங்க சார் பாருங்கள் சார்னு வற்புறுத்தி காட்டிகிட்டே இருப்பார் கங்குவாவை பொறுத்த வரைக்குங்க இது வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் ஆகுது ஆமாம் தேர்ட்டி எயிட் லாங்குவேஜஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் வேர்ல்டு வைடு த்ரீ டி வேர்ஷன் வருது ஐமேக்ஸ் வேர்ஷன் வருது இன்னும் சொல்லப்போனால் வேர்ல்டு வைடு டோட்டல் தமிழ் சினிமாவில் இது வரைக்கும் மார்க்கெட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற பார்டர்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி நாங்கள் இதை கவுண்ட் மட்டும் இல்லைங்க போகிற லேஜ் ரிலீஸ் ஆகிற லாங்குவேஜஸும் சரி ஆமாங்க அதோட ரீச் வந்து வேறு மாதிரி ஒன்று ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இது கரெக்டான இப்போ நாங்கள் நினைக்கிற பாதையில் கரெக்டாக போச்சுன்னா நம்பர்ஸ் வைஸு தமிழ் சினிமாவோட ரீச் வைஸு இது நிறைய டோர்ஸை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே எனக்கு என்னென்னா நான் ரீசெண்டாக கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து மீட் பண்ணப்போ வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு நல்லா என்னங்க பண்ணுறாரு லைக் ஏன்னா அவர் வந்து ரெண்டு படம் தான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வந்து அவரோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் என்னன்றது நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் அவர் சொன்னார் அவர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாருங்க அப்புறமா பிடிக்கல தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவார் திரும்ப உட்காந்து அப்படின்னாரு அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி சார் நடந்தது எப்படி அது ஹேப்பன் ஆச்சு சார் இல்லை நான் மூணு ப்ராஜெக்ட்லேயும் நான் இன்வால்வ் இல்லைங்க முதல் படம் ரிலீஸ் பண்ணேன் ரெண்டாவது படம் கோ ப்ரொடக்ஷனு தேர்ட் ஃபிலிம் இப்போ கூட நலனோட ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் நலன் சார் எப்படின்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் ஹீரோ அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸு அவருக்கு அவர் அவரை திருப்திப்படுத்திக்கிறதுக்கே ஒரு ஒரு போராட்டம் நடத்துவார் நாலு ஸ்கிரிப்ட் கையில் ரெடியாக இருக்குது பேக் டு பேக் ஃபோர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரெடியாக வச்சுருக்காரு இந்த டைம்
அதே நேரத்துல கோக்கியா இன்னைக்கு நலன் கிட்ட என்ன நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமோ ஒரு சூதுகம் வந்தப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைச்சது இல்லைங்க அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல சேது சாருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிருக்காரு ஒரு <laughs> அப்புறம் விஜய் தேவர்கொண்டா தம்பி பேபின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு பெரிய ஹிட்டு நூறு நூறு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு அந்த ஹீரோ வச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துலேருந்து முருதாஸ் சார் அஸ்டன்ட்டு மித்துன்னு சொல்லி ஒரு பியூட்டிஃபுல் லவ் ஸ்டோரி ஸோ அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஷூட்டுங்க அப்புறம் நாகர்ஜுன் சாரோட நைன்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் பண்ணுறோம் ஆமாங்க அப்புறம் பெல்லகொண்ட சாய் சீனிவாஸ் அப்புறம் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குங்க இன்னொரு டாப் ஹீரோஸ் ஒரு மூணு நாலு பேர் இப்போ ஃபைனலைசிங்கில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு ஆறு ஏழு தெலுங்கு படம் பெரிய படங்கள் இருக்கு ஹிந்தி நாலு படம் இருக்கு இங்கே கங்குவா தங்கலான் இதெல்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருக்க போறீங்க ஸோ வாழ்த்துக்கள் அண்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது பத்தாவது சார் நீங்கள் இன்னும் பயங்கரமாக பண்ணுவீங்க பண்ணணும் அதுக்கான விஷயஸ்மே நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அண்டு டூ எந்த இன்டர்வியூ இந்த டைம் நான் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் நான் என்ன விரும்புறேன்னா இது அமித் சாரை பற்றி நான் பேசுகிற கடைசி இன்டர்வியூவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா விளக்கம் கொடுக்கணுங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் அவர் திருப்பி பதில் கொடுத்தாருன்னா நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் போய் பேசுகிறவர் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறப்ப உண்மை பேசுகிறவன் எவ்வளோ பேசணும் அதனால் எனக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது உண்மையை சொல்கிறதுக்கு இன்னும் என்கிட்ட எவிடன்ஸ் நிறையா இருக்குது என்னால் எடுத்து சொல்ல முடியும் சரி இது பத்தலைன்னா ஆர்யா படம் ப்ரொடியூசர் இருக்கார் அவர் யூஸில் இருக்கார் அவர் வர அன்னைக்கு அவர் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம் ஸோ அதனால் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஜாலியாக இதை இந்த ப்ராசஸ் என்ஜாய் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டைம் சார் திரும்பவும் ஒரு தடவை நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நல்ல ஒரு டைம் தேங்க்ஸ் இந்த டைம் வந்து எல்லாம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ட்ரை த ஆல் நியூ பிரசிடென்ட் பிரீமியம் சீஸ் ரேஞ்ச் Rubilux, Rockfort Paints.